说我们这次火供，为什么还供了很多的这个药？有人问，这个为什么要供很多的药？我当年跟师傅修道的时候，上山，我晚上师傅为了利用墓地的阴气。阴中可以生出阳来，可以激活你的松果体，使你看到鬼神世界。说是一般师傅他会带着到墓地里修炼，坟地里修炼。这在佛法呢，经常去这个呃，这个坟地修炼也是这样的。他们叫寒林呐、啊，啊，在寒林里这个解安，或者是在那打坐修炼，目的是一样的。结果我跟师傅去修炼的时候，师傅是一个。呃，他是西医啊，一个医院的院长，他本身做西医，外科手术的，他又继承了爷爷爸爸的这个传统道义。然后我们在打坐的时候，我就看到自己拿着个小药箱，跟着师傅，当然这是肉体在那坐着，自己的魂神跟着师傅，师傅就去墓地里，每一家每户他们都有自己的房子。这个为什么让大家重视孝道？重视祭祀，重视给祖先的坟地安一个好的坟，要让它呃高高高大，呃，让它它这个再好的气血，因为他们在那儿就跟你现在住房子一样，你要好的风水，你要好的装修啊，所以是我跟师傅去他们的家，就是进去他们的坟，但有的就富丽堂皇，有的这是穷穷的。啊，这是什么？这就是显态是什么样子，隐态世界也是什么样子。啊，师傅去干什么？给给那些人治病。啊，这个治病，然后我这个打坐出来就跟师傅说：“师傅啊，这个鬼为什么还要看病啊？”<笑>师傅说：“你昨天没病，你今天有病，有病了开始，明天还会有病。那么你要不要看病？”我说：“要看病啊。”对呀、啊，是不是？师傅说这叫心相续。什么叫心相续？你活着的时候你有什么病没治好，死了之后还带着那个病，这叫心相续。因为是刚才说那个磁铁石，磁铁石走了，灵魂走了去那个世界了，在那变成守尸鬼了。其中的三魂中的一个魂，它是全息的。你前生有什么病，它还记着自己有什么病，还要找医生看病。说是你今天你今天有病，明天没治好，明天还要找人看病，这叫心相续。哦、oh, ，我明白了。后来呢，我在看一个医典的时候，有一段医典的故事挺好玩。阎王阎王爷病了，阎王爷病了呢，他也要找人间的医生来看病，然后就问阎王，问他太太阎阎王婆说：“这个找谁来看呢、啊？这么多医生。”这个阎王奶奶给出个主意说：“这简单，这个拿点档案来看看谁这个名下死的人少，然后就找那个医生来治病。这不就死的人少，证明他医术高明，治了以后都不死吗？”阎王一听有道理，说就找来，哎，最后把那个医生的魂神调到地府里给他治病。结果这个人一看是阎王爷，吓得直哆嗦。阎王说：“不要紧，你是我的座上贵宾，你的医术高明，然后来给我治病，你哆嗦啥？”呃，他说：“我不会治病。”阎王大怒说：“你这个只治死一个人，你看那些人都治死几千几万个人，你只治死一个人，你怎么会不会治病？”他说：“阎王，不瞒你说，我治了一个就死了，啊，那百分之百的死亡率。”这个，这个是一个一点里的一个笑话。人说人家治个几百万、几千万，死个十十个八个、一两千人，这是正常，谁能不死啊？死人之前也要找人看病，不是吗？这个人治一个全死了，百分百的死亡率。但是这个也告诉我们什么？哦，原来连鬼神也要给人治病。在我们的医圣孙思邈的这个传记里面。龙王也找过孙思邈治病，说是大家身上有病之后，你这动手术、吃这个药、吃那个药，实际上都是你的冤亲债主要的。说冤亲债主来要吧，你光吃药也就算了，但是你还要疼痛啊，你还要遭罪，这个罪谁受的？说干脆我们就给冤亲债主提前吃药，把他病治好了，你们身上不就是不就没有病了吗？
啊，这这这个是什么？这是极大方便的好处啊。谁让大家供点药，然后给冤亲债主把病治好了，那你身上不就不用吃这个药了吗？关键是你不吃这个药，也不就不疼了吗？你就身心清安了。我们修道之人要身心清安啊，身心清安，你不就可以好好 meditation， 好好的证得这个你原本是如来的这个果地了吗